Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now let's do conversion. Let's convert the following from fractions to decimals and from decimals to fractions. Pero obviously lahat ng mga videos natin or mostly sa mga videos natin ay galing sa mga followers natin or mga random post at ito ay hindi rin natin i-reveal kung sinong nagbigay sa atin ito. Malamang ito ay assignment nila sa school. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa free reviewers managed by Luna Lynn. Or pwede namang direkta na lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All kung mayroon kayong Tanong pwede kayo mag-post. Marami din tayo mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaling basahin yung auto-reply sa FB page natin. Or punta kayo sa files sa FB group na to. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, ito mga ganito, marami na tayong na-upload na from fraction to decimal. Isulat nyo lang, fraction to decimal, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dyan or vice versa, decimal to fractions. Anong meron dito? 1 to 5, fractions ang nasa given. Convert natin into decimal. 2 third. Ang ibig sabihin ng 2 over 3 or 2 third ay 2 divided by 3. So, mag-divide tayo ng 3 dito sa 2. Ilang 3 ba sa 2? Kulang yan siya. So, dagdagan natin ng 0. Pero bago yan, yung decimal, lagay muna natin bago yung 0. Pero yung decimal, i-align natin sa taas. So, we have 20 lang 3 sa 20. And that is 6. 6 times 3, 18. 20 minus 18, that is 2. Dagdag pa tayo ng isa pang 0. So, this is 20. 20 divided by 3, 6. Tayo ulit. 6 times 3, 18. So, napapansin nyo na repeating yung decimals natin. So, puro yan siya. 6, obviously. Pero yung nasa instruction ay up to 2 decimal places. So, i-round, mag-round off tayo dito. Ito yung 2 decimal places, 0.66. Yung rounding place natin, yan yung 6 mismo. So, therefore, yung mismo nasa right side niya ay 6 din. Ang 6 ay more than 5. So, round up tayo. Therefore, ang sagot dito ay point sixty seven. Bakit merong zero jan? Para maklaro yung mismong decimal. Next, si three over seven. Ang three over seven ay pariho lang yan sa three divided by seven. Ilang seven sa three kulang yan siya, so maglagay ka ng isang Decimal na i-align sa taas bago magdagdag ng 0. Ang 30 lang 7 yan. We have 4. 4 times 7 and this is 28. 30 minus 28 and this is 2. Dagdag pa tayo ng isa pang 0. Ilang 7 sa 20? Dalawa lang. 2 times 7, 14. 20 minus 14 and that is 6. Dagdag pa tayo ng isa pang 0. 60. Ilang 7 sa 60? 8. 8 times 7, 56. 60 times 56, 60 minus 56, and this is 4. So, dito, hanggang dito lang tayo kasi mayroon na tayong tatlo na nasa after sa decimal. Ang hinahanap lang naman ay two decimal places. Now, itong point 4.28. Kailangan nating i-round off to two decimal places. Ang nasa right side ni 2 ay 8. Ang 8 ay more than sa 5. So, therefore, i-round up natin yan. And that is 0.43. So, ang sagot dito ay 
3. And by the way, para sa rounding off, kaka-upload ko lang ang, at yun ay yung nasundan dito. So, or otherwise, pwede yung i-search rounding off. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload regarding sa rounding off. Next, number 3. 4 over 5, ay pariho lang yan sa 4 divided by 5. Ilang 5 sa 4 kulang. So, dagdag tayo ng isang 0. Pero yung decimal i-align natin sa taas. 40 divided by 5 and that is 8. So, dyan natin i-align. 8 times 5 and that is 40. So, 0.8 lang ang sagot. So, 0.8, lagyan natin ng isa pang 0 kasi 2 decimal places. Next, itong 12 over 15. Again, 12 divided by 15. Kulang yan siya, so magdagdag tayo ng isang 0. Yung decimal, i-align natin sa taas. 120 divided by 15, and that is 8. 8 times 15, 120. So, 0 na yan siya. So, ang sagot dito ay 0.8 din. So, this is 0.8. Eight, at dagdagan mo lang ng dalaw, isang zero para sa two decimal places. Next sa number five. Seventeen over twenty. Again, pariho lang yan sa seventeen divided by twenty. Magdagdag tayo na isang zero pero yung decimal na yan, i-align natin sa taas. Now we have 170 divided by twenty. So ilang twenty sa 170, we have eight. 8 times 20, and that is 160. 170 minus 160, and that is 10. Dagdag tayo ng isa pang 0. 100 divided by 20, and that is 5. 5 times 20, 100. So, 0 na yan siya. So, ang sagot ay nasa 2 decimal places na. So, kopyahin lang natin yan. Point 0.85. Next. Convert the following decimals to fractions. And reduce your answer to lowest term. Point 2. Yung given na point 2, kopyahin lang si 2. Tapos maglagay ka lang ng 1. Yung decimal niya ay isa lang. So, isa lang 0. So, that is 2 over 10. Hanapan lang ng greatest common factor para maging lowest term or masimplify siya, which is 2. 2 divided by 2 and that is 1. 10 divided by 2 and that is 5. Yan na yung sagot. Next, point 6. Kopyahin lang si 6. Ang nasa denominator, lagyan lang ng 1. Isa lang din naman yung mismong nasa after sa decimal. So, isa lang din yung 0. Masimplify natin yan by finding the greatest common factor which is 2. 6 divided by 2, 3. 10 divided by 2, and that is 5. So, yan na yung sagot, 3 fifth. Next, point 75. Again, kopyahin lang si 75. Napapansin niyo kung paano? Kopyahin lang si 75. Tapos, maglagay ka lang ng 1. Yung decimal, 1, 2. Ilan yung after sa decimal? Dalawa. So, dalawang zero. Yung 75 over 100, maldis natin na yan by finding the greatest common factor, which is 25. 25 divided by, I mean 75 divided by 25, this is 3. 100 divided by 25, and this is 4. Therefore, ang sagot ay 3 fourth. Next. Itong si 83, again, kopyahin si 83. Tapos, maglagay ng 1 sa denominator. Ilan yung after sa decimal? 1, 2. So, dalawang 0. 83 over 100. Ang greatest common factor kasi dyan ay 1 lang din naman. So, simplified na yan siya. Yan na yung sagot. Next, number 5. 125 or 0.125, kopyahin lang si 125. 
sa denominator maglagay ka ng 1. After sa decimal, tatlo yan siya. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Malis lang natin yan by finding the greatest common factor which is 125. 125 divided by 125 and that is 1. 1,000 divided by 125 and that is 8. Yan na yung sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.